keep it top level uh, macro, right? With the with the what's happening with the tech stocks. Right, right. Okay, we we'll, we'll start now. We we'll start All right, now. Ready. สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกครับวันนี้ผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขก็ชวนหนึ่งในบุคคลที่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเป็นท็อปสตรีทจิสของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านของพี่ปิงปกิจด้วยนะครับที่เมนชั่นมาให้นะครับรีเฟอร์มาให้นะครับซึ่งวันนี้ท่านไหนที่สนใจหุ้นเทคโนโลยีนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะวันนี้เราจะเน้นไปทางฝั่งของอเมริกาก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็อาจจะเน้นทางฝั่งของประเทศทางฝั่งของจีนเป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวมาชวนคุยกันนะครับซึ่งวันนี้ครับได้รับเกียรติจากด้านของคุณเวทวิยาสครับเป็น Chief Strategist at Merchant Partners Asset Management Good evening Good evening nice sir Nice to meet you Thank My you pleasure. for joining us All right. Thank you so much All right. So could you please give us the brief introduction of yourself Yeah sure So I'm working as an an investment strategist at Merchant Partners um, Right Before this, I was working for a Swiss asset management company as their portfolio manager. Uh, my expertise uh-huh. has been in exchange traded funds. Mm-hmm. I started my career off at UBS Investment Bank in London, before which I was studying electrical engineering at Imperial College. Wow, that's great! นะฮะคุณคุณเวทนะครับคุณเวทปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับในระหว่างที่รอให้หลายๆท่านเข้ามานี่นะครับจะเล่าให้ฟังว่าคุณเวทเองเนี่ยนี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับนักกลยุทธ์ชื่อดังมากนะครับจากทางด้านของ The Merchant Partners Asset Management นะครับก็ที่เดียวกับทางด้านของพี่ปิงประกิจนี่แหละนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ยคุณเวทเองนะครับก็มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ลอนดอน Imperial College เลยนะนะครับแล้วก็จบสายวิศวกรไฟฟ้านะครับนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาก็เลยจะเข้าใจเรื่องของพวก AI พวก Big Data อะไรต่างๆนะนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินนะครับอยู่ที่ UBS นี่รายใหญ่ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เป็น IB อยู่ประมาณสัก 2-3 ปีก่อนที่จะกลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็พอกลับอยู่มาที่เมืองไทยเนี่ยนะครับก็ไปทำงานเป็น Fund Manager นะครับเป็นเหมือนกับว่า Portfolio นะครับ Management อะไรต่างๆนะครับก็เป็นการบริหารจัดการพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในแวดวงการเงินแล้วก็ตลาดทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนไหนที่สงสัยในเรื่องไหนอย่างไรก็อยากจะให้ถามคำถามเข้ามาได้เลยนะครับ So how long you been here for? I mean in Thailand. Well, um, yeah, I mean I've I've been here for quite some time. I moved here with my family as as a kid in 1995, so it's been 25 years. But wow, like I said, I was studying uh, abroad and then I worked uh, in Switzerland as well. So been back and forth a bit, but yeah, Bangkok is home for me. Right, right. So you can speak in Thai, right? Yes. So what did you do? What did you do? Oh, that's good. That's good. Okay, okay, okay. นะครับคุณเวทเองนะครับจริงๆก็อยู่เมืองไทย25ปีที่แล้วนะนะครับก็มากับทางด้านของครอบครัวนี่แหละครับคุณพ่อก็มาทํางานที่เมืองไทยนะเพราะฉะนั้นก็พอที่จะพูดไทยได้บ้างนะครับนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะคุยเป็นภาษาอังกฤษนะคนไหนที่อยากจะถามทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะฮะถ้าพิมพ์เข้ามาปุ๊บถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมแปลให้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถถามได้ทันทีเลยนะครับ Okay, okay. The the topic, the main to discuss today is the whether or not that you know we are witness the bubble in technology sectors at the moment in the states. Okay, let me let me start with this. Okay, uh, for the five stocks account for nearly a fifth of the S and P 500 total market cap, uh, which are you know Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, and Netflix. But you know it is totally different from 2000. For example, like you know the five stocks that account for uh, 20% of the total market cap were Microsoft, Cisco Systems, GE, Intel, and Exxon Mobil. So, what's your take on that? Yeah, I think I think this is something uh, that has um, been going around quite a lot about you know the the concentration in some of the big names right mm. now and how they've changed versus the history. Um, I think um, it's it's just a, a natural progression of how things things have gone, and I think it it just shows how much tech is affecting almost all the industries. So it's not just one sector anymore. And when we're talking about these big names as well, they are literally in almost all the American and almost all the global uh, industries right now. So I don't think we can just look at them as you know U.S. only tech names. Um, so they they represent a much bigger picture than 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 what might catch the eye. 
Mm, right. And they, you know, disrupt all of the industries across the world. Right. Absolutely. Mm. Yeah. ครับครับโอเคโอเคเอ่อสำหรับคำถามแรกนะครับที่ที่ผมเกินกับคุณเวทนะครับก็พูดถึงกลุ่มนะครับเทคโนโลยีที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นอเมริกามันขึ้นกันเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะมันก็มาจากหุ้นกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยถ้าดูซอยลงไปอีกนะครับก็จะมีแฟงเนี่ยไอ้พวกแฟงเนี่ยนะฮะ Facebook Alphabet Microsoft อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ Netflix นะครับแล้วก็มี Google นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น4ี่หตัวที่มีมาเก็ตแคปที่ใหญ่มากๆแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยยีเลยนะหนึ่งใน5ของตลาดเพราะฉะนั้น5ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เขาขยบขึ้นนะมีแรงซื้อเข้ามาปั๊บมันมีผลต่อตลาดทันทีนะครับหรือว่าช่วงไหนที่มันมีแรงขายออกมาปั้งนะครับถูกเทปั๊บเนี่ยนะก็ต้องบอกว่า Market Cap ของทั้งตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันก็ถูกทวงลงมาโดยทันทีนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับที่จะต้องชวนคุณเวทเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณเวทเองเล่าให้เห็นนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆมันก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยกลุ่มหลักๆโอเคเทคโนโลยีมันอาจจะมีมาบ้างแล้วนะครับเช่นพวก Microsoft มันโผล่มาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวก o อ c o n o m y นะครับเช่น Exxon Mobil นะครับมันก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่มี Market Cap ที่ใหญ่มากแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับพอมาดูห้าดับแรกมันเริ่มหายไปแล้วถูกไหมฮะมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีมันมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะนะครับแล้วมันก็มีบทบาทในการที่ไป disrupt นะครับสำหรับตัวอุตสาหกรรมอื่นๆทั่วทั้งโลกมันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางด้านของหุ้นเทคโนโลยีมันมันเริ่มที่จะมีอิทธิพลนะครับต่อทั้งการใช้ชีวิตต่อทั้งในมุมของการลงทุนด้วยนะครับ so Um, the Nasdaq trading above uh, 10,000 points for the first time ever. Uh, I believe it was, you know, last week or something, right? So, do you think that it's overvalued? Is being traded, you know, in, in the, the bubble stage of of uh, the cycle? Right. Yeah. I think um, I think that's that's the main question that we are addressing right. here. So. It's 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 obviously caught a lot of headline attention. Nasdaq hitting right. all-time high when unemployment is record high and GDP is clearly shrinking. What's going on? Is there a disconnect between Main Street and Wall Street? Um, so, I think um, just generally, just going back to the previous question you asked as well. You know, the concentration of some of these names. It's just the biggest names have gotten bigger, and I think that's a structural thing that we are observing right now with very low growth elsewhere in the real economy. Um, mm-hmm. And uh, some of these tech names have been able to generate. It's not just speculation at this stage. I don't think people are wondering, you know, if uh, like in the dot com bubble that you know just put dot com mm-hmm. behind the name and it's going to be a successful name. These names have really uh, affected economy and society over the last 10 years. So they've been delivering top line growth. They've been delivering better um, profitability as well. Um, so I think we can't really term this as as a bubble. But I can see why there is a certain sentiment within investors who are thinking, "Hang on a second, what's going on with the market? I thought it was supposed to be bad news, and how is Nasdaq making an all time high?" Can we right, exactly, yeah. exactly, exactly. Oh, we'll, we'll continue on that. Okay. เมื่อสักครู่นี้คุณเบ็ดนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นในตลาดนะครับทางฝั่งของเมนสตรีทนะครับมันเริ่มที่จะแตกต่างจากวอลสตรีทใช่ไหมครับเราจะเริ่มได้ยิน2คํานี้บ่อยมากขึ้นละวอลสตรีทก็คือตลาดหุ้นแหะว่ากันเถอะนะครับคือตลาดหุ้นมันขึ้นเอาขึ้นเอาถึงแม้ว่าเมนสตรีทไอ้ภาคเรียลเซกเตอร์นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในแต่ละตัวเลขที่ประกาศออกมาโอ้มันดูแย่ถูกไหมอัตราการว่างงานในอเมริกาก็สูงขึ้นเพราะเจ้าโควิดนี่แหละโควิด19นะครับมันก็ทําให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นหลายธุรกิจก็กําลังพังทลายลงเศรษฐกิจดูแย่ไปหมด GDP หดตัวไตรมาสหนึ่งบอกว่าหดเยอะแล้วนะครับไตรมาสที่2น่าจะหนักกว่านั้นอีกนะฮะนั่นคือมุมหนึ่งนะแต่ทําไมเหตุไฉไหนทางด้านของตลาดหุ้นมันขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นในมุมของคุณเบ็ดเองนะครับมองว่าเฮ้ยรอบนี้มันต่างจาก dot com เหมือนกันนะนะตอน .com ช่วงปี2000เนี่ยจะเห็นนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยโอ้หุ้นเทคโนโลยีเนี่ยถูกไล่ราคาขึ้นมาพอสมควรนะครับ PE ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสูงมากหลังจากนั้นถูกถล่มลงมานะครับแล้วก็กลายเป็นช่วงคริสิสไปเลยเป็นการเป็นวิกฤตไปเลยถูกไหมฮะแต่ทีนี้ไอ้รอบนี้เนี่ยคุณเวทมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยถ้าไปดูทั้งท็อปไลน์ก็คือตัวรายได้แล้วตัวกําไรเฮ้ยมันเติบโต
ทําไมหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ถึงถูกซื้อแล้วก็ไล่ราคาขึ้นมาแต่ตัวพื้นฐานเนี่ยมันแข็งแรงกว่าในช่วง dot com ซีรีส์ so please continue นะ yeah so I mean just just building on 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 the topic of you know whether it looks like a bubble or not I think uh, mm. one of the first things that we've got to ask ourselves is what's happening with financial assets in general are we seeing a bubble over there because I think that's one of the first questions the, right the, because it's very closely related if you look at the S and P 500 today it's it's very heavily dictated by some of these big tech names. So I think the first question we've got to ask is what's happening with the financial assets, and I think the amount of liquidity injections that we've seen from the Fed. One of the important things that it's done is that it's taken um, a lot of the panic and uh, out of the market, and it's it's brought the liquidity premium down to normal levels. There was a real concern that this crisis of COVID could just spread and become a financial crisis. So you know, um, by by injecting unprecedented amount of money, um, the Fed has been able to calm the markets down now. When new liquidity is coming in, it inevitably has to go somewhere. You only mm. have the option of either putting it in the real economy or you put it in financial assets. And right now, people are quite skeptical over the real economy, so naturally, it goes towards the financial assets. So if I'm mm. looking at if I'm looking at uh, equities today, for example, and and one of the ways in which we assess the valuation of equities is to look at it. As uh, as as relative against uh, long-term U.S. Treasuries, for example, and the yield there is very very low. So comparatively, um, you know, especially in March, equities actually look very cheap. Right now, they mm. are about about where they have been on average over the last 10 to 15 years or so. So um, it it doesn't really look like equities themselves are in a bubble now. Coming to tech, I think mm. the question comes there is because the dispersion in the valuation of tech sector. Where some right. other sector has become mm. very very big, and you know um, it, it's it's almost um, it's it's so big now that it hasn't been this big since the dot com bubble burst. So people are naturally asking, "Hang on a second, are we going back into that territory?" Um, so what was what, what's, what's the different? What's the different between now and you you know like uh, during that time, the dot com two thousand? Yeah, I think I think one of the main things uh, that has happened is. Um, We are seeing a, a dispersion between winners and losers. Firstly, mm. th- there are some sectors like travel, tourism, um, even banks because of the extremely low level of interest rate, um, and energy because of the oil price collapse. A lot of different storms have just completely uh, killed a lot of the traditional sectors. So they have naturally suffered quite a lot um, at the start of 2020. At the same time, we are seeing some of the pockets in tech which are actually going up in demand right now. You know, people mm. need to work from home; they need to social distance. Um, there is more need for cloud-based softwares. Um, there is more need for e-commerce. Um, a lot of these things. There is more need for uh, teleconferencing and telemedicine and all of these things. So we are seeing a lot of these things come into demand. And at the same time, we got to remember there is unprecedented amount of liquidity injection. So people. Realize just holding on to cash is not really good for the long term right now. It's got to go into some financial assets, and they're finding wherever there is growth happening in the market. And fortunately for tech, it's working out so far. Hmm. Okay. Uh. สำหรับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอโควิด19มันมาใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันพังนะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับพอเศรษฐกิจมันพังสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วทั้งโลกเขาก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบกันเต็มที่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสภาพคล่องมันเหลือสภาพคล่องมันมาเนี่ยนะฮะมันต้องวิ่งไปหาสักที่หนึ่งอ่ะที่มันจะสร้างผลตอบแทนได้นะครับในมุมของนักลงทุนถ้าเป็นนักลงทุนระดับโลกมันก็จะมีอยู่2ส่วนแหละอ้าวส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปภาคเรียลเซกเตอร์ไหมนะครับก็คือเศรษฐกิจจริงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะไปลงทุนหรือเปล่านะฮะทีนี้ในมุมของนักลงทุนเนี่ยเขาต้องมองแล้วนะครับว่าอันไหนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งแน่นอนคําตอบคืออะไรครับก็ไอ้พวกนี้แหละตลาดหุ้นถูกไหมเออเพราะว่าภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยตอนนี้มันพังอยู่ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไหลไปตรงนี้แหละและถ้าว่าไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับเช่นอ่ะสมมุติเราเอาเงินสดเอาไว้อยู่ในแบงก์ก็ได้อ่ะนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยเราได้เท่าไหร่ก็ถือว่าน้อยมากใช่ไหมครับถ้าไปดูผลตอบแทนของตัวพันธบัตรหลักเป็นอย่างไรถ้ามองกันระยะยาวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นนะหรือ financial asset อะไรต่างๆก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอันนี้คือถ้าพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจอนาคตเรามีดูเนาะนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของตัวเลขสถิตินะระยะยาวๆผลตอบแทนในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพวกพันธบัตรต่างๆอ่ะอันนี้คือข้อที่1ครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเม็ดเงินถึงเทเข้าไปทางฝั่งของตลาดหุ้นเยอะพอสมควรแล้วถ้าว่าไปดูในมุมของ valuation หลัก
v a l u a t i o n อ่าก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะเปรียบเทียบกับในช่วงประมาณ 10-15 ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งค่าเฉลี่ยเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับและสิ่งที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูผลประกอบการต่างๆถ้าไปซอยย่อยนะครับสมมติเงินเนี่ยมันเข้าทางฝั่งต่างหุ้นละละนะครับทีเนี้ยมันต้องเลือกไปในแต่ละเซกเตอร์ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ผมถามต่อว่าอ้าวและไอตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันแตกต่างจากในช่วงดอทคอมอย่างไรนะครับคุณเวทก็พยายามจะอธิบายแหละครับว่าเฮ้ยมันมันต่างนะไอรอบนั้นเป็นการเก็งกําไรขึ้นมาแต่รอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงโควิดสิบเก้าพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนจริงเช่นเราก็ work from home ใช่ไหมฮะเราทํางานอยู่ที่บ้านเราเรียนออนไลน์เราใช้ชีวิตกักตัวล็อกดาวอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นดีมาหรือว่าความต้องการไอ้พวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยเฮ้ยมันมาจริงๆมันมาอย่างก้าวกระโดดเลยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งไอ้พวกหุ้นการท่องเที่ยวต่างๆมันดรอปลงไปเพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้เนี่ยหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้เลยได้รับอันนี้สูงไปเต็มๆเลยไอ้เงินที่มันสภาพคล่องล้นตลาดเนี่ยมันก็ไหลเข้าไปในกลุ่มนี้เต็มๆเลยนั่นเองนะครับ so Would that be just the temporarily, or you know, it would be the long-term structural change in terms of like you know the fundamental of the technology uh, sector? No, I think I think yeah, I think there has definitely been a little bit of a blessing for the tech sector in the short term. Mm-hmm. But at the same time, I think what is also happening is you've got some long-term trends that were working in favor for tech anyway. And some of the things that might have taken two to three years to happen have happened within two to three months because of technology. Because ultimately, mm-hmm. what technology is trying to do is trying to solve a problem. And when there right. is a crisis, it's an opportunity to innovate and you know plug the shortfall that's happening one way by doing it some some other way. I mean, say for example, for myself, um, I don't think my uh, company would have ever come to me and said, "Hey, if you want to work from home, just go ahead and do that all the time." But suddenly, there is a crisis, and there is no other way. You have to do it. So certainly, mm. technology enables that, and so it definitely helps the long-term picture as well. But yeah, sure, there are there are some um, some stocks that are obviously benefiting in the short term. You know, some teleconferencing companies, and uh, like I said, Teladoc is a stock, for example, which uh-huh. has gone doubled in value in the last couple of months. There's several other stocks that have some of them have tripled over the over the last couple of months. So there is there is a lot of froth in the market, and maybe all of it is not sustainable. But when we are talking about You know, tech and especially big tech, which is driving the market right now, things are very different. Again, I'd like to re-emphasize: compared to the dot-com period, these are now mm. established companies um, with very strong moats around their business, with very strong leaders leading them, with political backing as well. It's a very right. different scene. Um, you could almost say that you know, uh, for the strength of America right now, these tech companies are too big to fail. And right. um, and then the question you might have is like, okay, if they're too big to fail, um, is it a bubble? Not maybe like the dot com bubble, but maybe like the global financial crisis that we saw in 2008. Um, but I think the key difference over there is if you saw the um, the banks in 2008, 2009, their fate right. was very intricately linked with the stock market. If the stock mm. market was going up, these banks were trading and they were making profits, and their CEOs were getting good bonuses. If the stock market went down, collapsed, banks also struggled simultaneously. They had to write off billions of dollars of assets. They had to lay off mm-hmm. employees, and you know they're basically not very good for the economy because there is a domino effect. You look at the big tech companies today. Mm-hmm. Apple has mm-hmm. got almost two hundred billion dollars in cash. Oh. There is so when we're talking about bubbles, we've got to take into account how the fundamentals of the companies are, and these. These big tech companies—they've got really sound balance sheet. They've got a very uh, reliable and predictable revenue stream. Um, and and say, for example, if the stock market goes down, not many companies today can go out there and and buy back their share. It's politically very very risky to do that. But at least somebody like Apple has the has the capacity, has the funds that you know if it finds its shares are extremely undervalued because the stock market has gone down a bit. They can go in and buy those shares, and I think that's one of the reasons why we've seen um, tech perform much better. Hmm. Right. Right. นะครับเอ่อสิ่งที่คุณเวทพยายามอยากจะบอกเรานะครับแล้วก็ยืนยันคล้ายๆกับตอนช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาวะฟองสบู่หรอกเพราะการที่เราจะบอกว่าภาวะฟองสบู่หรือเปล่าจริงๆมันต้องดูหลายอย่างเหมือนกันนะนะครับพื้นฐานเป็นยังไงคือจะเห็นนะครับว่าไอ้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะได้รับประโยชน์อันนี้สูงในระยะสั้นๆแหละในช่วงเวลาที่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องของโควิดใช่ไหมครับ
ช่นอาจจะเป็นเรื่องของจริงๆใช้ซูมเนี่ยก็อาจจะใช่เหมือนกันนะนะครับที่ตอนเนี้ยพอเราเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรต่างๆนะครับเอ่อเราก็มีความต้องการในการใช้ประเภทพวกซูมเนี่ยอันนี้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าพวกเทเลด็อกนะฮะเทเลด็อกอาจจะเป็นพวกแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้เจอคุณหมอผ่านทางแอปเนี่ยนะฮะที่เราไม่ต้องไปเจอคลินิกอะไรต่างๆตอนเนี้ยมันใช้กันเยอะก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวคงต้องดูนะว่าความต้องการมันยังคงมีอยู่หรือเปล่าอันนั้นคือมุมหนึ่งแต่สิ่งที่เรากําลังจะบอกเนี่ยก็คือว่าไอ้หุ้นเทคโนโลยีตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นพวก Apple นะฮะคุณเวสเนี่ยยกตัวอย่าง Apple เพราะอะไรครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับดูจากอะไรบ้างหูรายได้ของเขากําไรของเขาเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆควอเตอร์เลยหรืออย่างตอนช่วงวันนี้นะครับผมมีโอกาสไปห้างห้างหนึ่งมาโอ้โหที่ร้าน Apple เนี่ยคนมันเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าคนต้องการอยากจะซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเข้าคิวเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันที่ผลประกอบของเขาผลประกอบการของเขาเนี่ยก็เลยดีเงินสดในมือไม่น่าเชื่อนะครับว่าบริษัทเดียวมีเงินสดในมือ2แสนล้านเหรียญสหรัฐคิดเงินไทยนี่เท่าไหร่อ่ะคิดเงินไทยก็ประมาณ6ล้านล้านบาทได้ไหมประมาณนี้นะครับคือมันมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินของเขาเนี่ยโอ้โหดีมากอ่ะโอกาสที่มันจะเจ๊งว่างกันเถอะอ่ะถ้าสมมุติเราพูดภาษาง่ายๆนะภาษาเหมือนพวกเราเนี่ยนะโอกาสที่มันจะเจ๊งเหมือนกับช่วงดอทคอมเนี่ยมันยากมากนะถูกไหมเงินสดขนาดนี้นะครับแล้วแถมในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงครับเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นคืนเนี่ยพอสมควรเลยใช่ไหมครับคือถ้าสมมุติว่าเป็นหุ้นกลุ่มอื่นไปซื้อหุ้นคืนเนี่ยอันนี้ผมว่าก็อาจจะถูกตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณซื้อเป็นเพราะอะไรคุณจะดันราคาหุ้นหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าไอ้หุ้นพวกนี้เนี่ยพื้นฐานมันมาจริงเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานแข็งแรงการใช้งานดีมามันมาจริงๆเงินสดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้าไปซื้อในแต่ละควอเตอร์เนี่ยพูดถึงหุ้นก็ยิ้มเลยนะครับก็เป็นอีกผลหนึ่งแต่ว่ามันไม่เหมือนกับช่วง .com หรือว่าแม้กระทั่งปี2008นะครับคือที่พูดถึงประเด็นนี้ก็เป็นเพราะว่าพอเทคโนโลยีหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้มันโตมากขึ้นมันใหญ่มากขึ้นนะครับมันเริ่มมีคำคำหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมัน too big to fail หรือเปล่านะฮะคือมันใหญ่เกินกว่าที่มันจะล้มไหมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในช่วงปี2008เป็นไงครับธนาคารยักษ์ใหญ่ใช่ไหมเวลาที่มันเริ่มทยอยล้มอาเช่น Lehman Brothers อย่างเงี้ยนะครับที่มันล้มไปปับ๊บโอ้โหเริ่มจะเป็นโดมิโนเลยใช่ไหมเพราะว่าพอมันล้มลงไปปับ๊บรัฐบาลเอาละเอาไงดีวะเอาไงดีวะก็ต้องเข้ามาอุ้มต้องเข้ามาช่วยต่างๆนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นทางด้านของอคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยกลับได้โบนัสแบบก้อนโตๆอะ่ะใช่ไหมดังนั้นก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เพราะว่าไอ้หุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้มันแข็งแรงทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโอเคมันก็จะมีหลายๆประเด็นแหละที่เราคงต้องคุยกันต่อนะครับพวก anti trust นะครับหรือแม้กระทั่งเอ่อดิจิทัลแท็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องถามคุณเวทต่อด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตอนนี้มีคําถามอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับคุณ new shadow บอกว่าสวัสดีค่ะนะครับเอ่อ I just I just wanna say hi to the audience โอเคโอเคคุณสุพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอีกนะเดี๋ยวลองดูนะครับคุณลมโชยฝั่งชนโอ้ชื่อน่ารักมากนะครับบอกว่าความเสี่ยงของหุ้นแฟงระยะยาวเป็นอย่างไรบ้าง so we we got the question from the audience he mm-hmm. asked about the risk the challenges of you know investing in um, fang stocks in the longer okay. term so what what would you see because we heard a lot of good news both from you and from the news <laughs> right so sure. what are the risks what are the challenges that you see Yeah, sure. I'll I'll talk about the risks now. I've I've still got some more good news to share with you. Okay, guys, sure, but, sure, <laughs> right. But, yeah, sure. But let's let's talk about the risk first, since we've got the question about that. Um, right. So, uh, one thing that's happening, and I think I think this is maybe a cause for concern as well, um, mm. because we are in this new normal of low economic growth and low interest rates. Basically, um, fixed income yields around the world are very very low. And uh, there are big size investors, especially some very big pension funds, who mm. have who have to invest their money, and they have to make up for you know a certain amount of yield every year so that they can pay their liabilities. Right. So over the last few years, because fixed income yields have become so low, a lot of these guys have been dabbling in equities. And um, obviously, they they find
a small amount, a repeating, recurring revenue right. is more predictable. So these, right. these type uh, of just, just like the Windows three six five. There you are. That, right? Exactly. Okay. In the past, you would go to Panthip and you'd buy a CD for that. <laughs> Now, now so you can... you're Thai. <laughs> <laughs> so okay. obviously we've had like you know a, a shift towards more and more subscription revenue and stuff like that. I'm giving a specific example of Microsoft, but it's true of many companies. So these pension funds have been moving into defensive stuff uh, and and also technology companies. Um, now. Uh, there is something to be said about a company like Microsoft. It's AAA rated. It's it's even more safe than the U.S. government in some sense, and and so it makes sense if these pension funds are doing this. But I think one of the biggest drivers of of the equity markets just generally, and also uh, tech markets for that same reason, is that the interest rates uh, are very very low, and the Fed is supportive of equities in general. Um, uh, so. When the interest rates and the and the fixed income yields are so low, maybe there is a lot of capital that's moving towards these tech companies as well. So one of the biggest risks to the equity market in general, and I think to to tech companies as well, um, would be if the Fed was to raise in interest rates. And this is something that we saw in late 2018, when the Fed was starting to raise its interest rates. Um, equity markets obviously uh, collapsed, um, and we had a crash around uh, December 2018. But if you mm -hmm. saw the tech companies, they, they were disproportionately sold at that time. So there is something here. I, I mean, um, this, is, this is my opinion as well, but, but I'm sure it's grounded in some facts that there is something about low interest rates that works particularly in favor of tech companies. So that would be my number one risk for, for these tech companies. Like um, if the Fed had to suddenly start raising interest rate for which we would need inflation. And uh, based on the velocity of money that we have seen in the market over the years, yes, the money supply has gone up, but the velocity hasn't really been there over the last few years. That's why we're not seeing inflation. So that's a risk that I think remains somewhat subdued right now. Um, other risks would be more about, you know, an overall threat to, to the market, um, like, say, for example, trade war and things like that. But that's that's not really something that, uh, long-term investors can really take into account and especially talking about tech it's not very specific the other thing which you spoke about briefly is um, antitrust issues and oh. data privacy issues and things like that but i think even there my personal opinion on this matter is that that risk is somewhat subdued because us and china are in a race for being the number one superpower and if us was to try and curb its tech companies it would immediately lose its power so I don't think it's politically in, in the United States interest to try and, you know, go after Amazon or go after Microsoft and make them any less companies than they are today. So I think there are definitely risks. And I'm by no means saying that invest in uh, tech stocks immediately and the only direction they will go is up. That's definitely not going to happen. The markets are pretty volatile right now. But I do believe in, in the strength of tech as a long-term investment. But yeah. yes, interest rates and... Um, and um, and of course, yeah, maybe um, antitrust things might be a risk, but I think the chances of that is also fairly low. Right. Okay. Right. Mr. Kuni, this, I have one question. Ah, ha, ask him. Come, Kun Lom Choi, ah, said that the sound of Kun Fang in the radio is like this. Kun Vet, ah, just come. Ah, said that the sound of Kun Fang in the radio is like this. Ah, said that the sound of Kun Fang in the radio is like this. Ah, said that the sound of Kun Fang in the radio is like this. Ah, said that the sound of Kun Fang in the radio is like this. Ah, said that the sound of Kun Fang in the radio is like this. ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยถือว่าเติบโตค่อนข้างช้าใช่ไหมครับอัตราดอกเบี้ยทําเตี้ยเลยดินมากเราโอ้โหในชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือทางด้านของตัวยิวอัตราผลตอบแทนพวกพันธบัตรเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ํามากมันก็เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ํานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือบรรดาน,นักลงทุนประเภทหนึ่งที่เป็นระดับสถาบันพวกเพนชั่นฟันนะครับพวกประกันบําเด็จบํานาญอะไรพวกนี้ที่เป็นยักษ์ใหญ่อะนะครับสิ่งที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยเขามีคืออะไรครับคือเงินนะครับเงินใช่ไหมฮะเงินเขาจะต้องเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเพื่อสร้างยิวแล้วก็เอามาจ่ายให้กับคนที่สมมติเป็นฝั่งประกันเนี่ยฝั่งประกันก็จะเป็นคนที่จ่ายซื้อประกันนะฮะนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปเคลมคนไหนที่มาเคลมก็ตรงนี้ก็จะไปจ่ายถ้าเป็นพวกบําเหน็จบํานาญบําเหน็จบํานาญเนี่ยครับพอถึงระยะเวลาหนึ่งเช่นตอนที่เรากเกษียณเป็นต้นนะครับหกสิบอะไรว่ากันไปเราก็จะได้เงินก้อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนประเภทนี้เนี่ยเขาต้องสร้างผลตอบแทนให้ได้ระดับหนึ่ง
ให้มันมากกว่าที่เราต้องจ่ายว่ากันเถอะนะครับแต่ในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันต่ำเปี้ยเลยในขนาดนี้มันเป็นความยากลําบากเหมือนกันนะว่าไอ้หุ้นตัวที่เขาจะเข้าไปลงทุนหรือสินทรัพย์ที่เขาจะเข้าไปลงทุนมันคือประเภทไหนแล้วมันก็มาออกหวยที่หุ้นพวกนี้แหละพวกหุ้นเทคโนโลยีด้วยส่วนหนึ่งนะครับเช่นตอนนี้เช่นอะไรบ้างเช่น Microsoft นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า Microsoft เองเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยน business model เหมือนกันนะจากเดิมเขาอาจจะเน้นขายไอ้พวก product พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็น subscription นะครับพวกจ่ายแบบรายเดือนน้อยๆนะครับหลักอาจจะร้อยกว่าบาทหลักไม่กี่ร้อยบาทพวก Windows 3 6 5เป็นต้นนะครับที่จ่ายนิดๆหน่อยเราก็ได้ใช้ในส่วนของตัวพวกซอฟต์แวร์อะไรของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เดือนต่อไปแล้วก็จ่ายเขาเนี่ยคือพูดง่ายในมุมของเขาเขากินระยะยาวเขากินไปได้เรื่อยๆเลยเก็บเงินน้อยๆแต่ว่าจํานวนคนทั้งโลกใช้ของเขาเยอะเขาก็ได้ตังค์ไปเยอะนะครับอันนี้เป็นต้นนะเราเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยน business model ของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้แล้วมันก็สะท้อนไปที่อันดับเครดิตเครดิตของเขาด้วยนะครับตอนนี้ทริปเปิลนะไมโครซอฟท์ทริปเปิลเอนะครับนี่เผลอๆดีกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจในมุมของตัวอันดับเครดิตเรตติ้งนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลนะครับที่หุ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในอดีตนั่นเองทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะความเสี่ยงก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมามันเกิดจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาอัดฉีดเงินเข้ามาใช่ไหมที่เราคุยกันตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินมันต้องหาที่ไปนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่ธนาคารกลางเนี่ยเขาดึงเงินกลับเฮ้ยงานอาจจะเข้านะถูกไหมงานอาจจะเข้าก็ได้นะแต่ถามว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างไรนะครับแน่นอนสถานการณ์เรื่องของตาดอกเบี้ยมันคงต้องพลิกกลับนะฮะตอนนี้มันดอกเบี้ยมันตอนนี้แทบจะติดลบเลยใช่ไหมครับในหลายประเทศถ้าอเมริกาเนี่ยก็ศูนย์ถึงศูนย์ยี่สองห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันน้ำน้อยมากแล้วแหละถือว่าน้อยมากๆแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนี่ฮะตรงนี้อาจจะทําให้ตลาดก็ตกตกใจกันไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้าณตอนนี้มันเกิดขึ้นหรือยังก็คิดว่าอย่างนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นนะก็คงต้องรอเรื่องของอินฟลชันอัตราเงินเฟ้อต่างๆว่ามันจะฟื้นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันความเสี่ยงอย่างอื่นมีไหมก็พวกแอนตี้ทรัสพวกผูกขาดพวกสิทธิส่วนบุคคลอะไรต่างๆ privacy ต่างๆนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละในสังคมนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังไม่เกิดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของสมัยกากับทางฝั่งของพี่จีนเนี่ยเขาแข่งกันอยู่ฮะแข่งกันว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีใช่ไหมฮะหรือถ้าสมมติเขามามัวแต่กิจการในการค้านู่นนี่นะั่นแล้วมีกฎหมายอะไรออกมาห้ามกันเยอะๆเนี่ยบริษัทในอเมริกาที่มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นตําแหน่งของมหาอำนาจเทคโนโลยีของโลกก็อาจจะตกอยู่ในมือของทางฝั่งของจีนก็ได้อีกหนึ่งความเสี่ยงนึงก็คือเรื่องของเทรดบอลสงครามการค้านี่แหละฮะนี่เราไม่สามารถที่จะประเมินได้มันเป็นความสิ่งก็จริงแต่ใครจะไปคาดเดาใจของคุณทรัมป์ได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะทวีตอะไรเฮ้ยวันพรุ่งนี้เขาจะทวีตอะไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยสูงไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสี่ยงก็จริงแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมกลุ่มนี้เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว you you mentioned that the tech stocks uh, they they have the other you know advantages and other positive factors right So, would would you like to continue on that? Yeah, sure. Um, no, I think I think it's important that we we uh, let the audience know about some of the fundamentals that are supportive of tech still, because I think uh, that's really what separates any price appreciation from from being a bubble or being a speculation or being actually um, a good investment is is whether uh, there are fundamental reasons to believe in the long term prospect of the sector, and I think. One of the main things that works mm. in tech's um, advantage, which is something that we touched upon briefly, is that it, it's it's affecting not just technology but almost all these sectors today. It's it's mm. not only disrupting all of these sectors sectors, but it's also supporting them. Um, you know, for small companies in the past, if they wanted to, let me give you an example of a pharma company. If there was a new pharma company on the block. And it wanted to do some trials and 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 have enough data to you know do the research and go to market. It was very difficult. But today um, there are companies that can basically use cloud computing and and tap into all the pharmaceutical relevant data that is there, run big data algorithms, um, and really scale up without without having to invest very much. So they they're also supporting a lot of these
uh, some of the leading uh, oncologists in the world have a success rate of between 50 to 60 percent in detecting cancers. Um, IBM Watson has has already taken that to 90 to 95 percent. Um, and and that's a that's a material difference because to train these doctors uh, it takes six eight sometimes ten to twelve years and then you have mm. one doctor with uh, IBM Watson you you feed it with enough uh, big data and run the machine learning algorithm and it, it it only needs to learn that once and then it becomes universal so it's it's mm. a big leap in humanity just generally I think something similar we saw with Google and Amazon where they were using their AI to help energy companies. Because energy companies, right. they, they mm -hmm. hire um, engineers and scientists to, to figure out where they can find the oil and how they should drill and what's the most efficient way possible. Again, this takes years and years of training on, on the part of these engineers. But with big data, that can be done within a few minutes. Um, and then you only need to do it once. You don't need to train it no. over and over for every project. So some, some real changes are coming like that. Obviously, Google has since then gone and said that we won't be using AI to help energy companies because it's it's not very friendly for the environment. Um, but but you can see how how it's really disrupting a lot of these industries. The other thing to bear in mind, and, and this is something that I can draw from my personal experience as well. When I was graduating out of Imperial College, almost all the all the students wanted to go into banking at that time. Ah, oh, right. They wanted to become an investment banker. That was the most aspirational career for them. Maybe go to a private equity company, maybe go to a hedge fund or something. But finance exactly. was the place to be in. Uh, mm -hmm. Today, that's already changed. The, the top students yeah. from top universities want to work for Google, Facebook, some of the you know, big tech companies, or maybe have their own tech startup. So, so the aspirations of the smartest brains has changed. And I think where the smartest brains are going is generally a good place to put your investments. That's my belief. I think because, you know, it naturally creates a moat. Um, uh, it makes it very defensive. It's not very easy to replicate for competitors to come in because you'd have to hire a whole um, talent pool, which is right now going towards tech. Um, and, mm. and then if you watch this talent pool, if you see the, the computer uh, programmers, the software developers around the world, you get a good mm. sense of where technology in general is going as well. So in the 90s, it was it was all about, you know, web design and HTML and things like that. Um, mm -hmm. Around the time when I was graduating from from university and, and the Apple iPhone had just come out, um, it was all about mobile app developments. That's where all the developers were going. Today, if you see where, what the developers are learning and in and, and which field they're going into, they're all going into machine learning and big data algorithms, oh. and they want to work towards AI because... because um, it, it's it's become pretty obvious to 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 the people who are at the cutting edge of this technology where the power and where the money is going to be, and it's going mm -hmm. to be so. If you will, tech 1.0 was uh, internet, then it mm -hmm. was mobile, and then the third generation is going to be uh, AI, um, mm -hmm. as we have seen with IBM Watson and the Google example I just gave you. These things are fundamentally going to change, um, not just. Um, the tech sphere, not just the mm -hmm. economic sphere, but it's going to have a profound impact on our lives as well. If you see how smartphones right. have completely changed our lives, people mm -hmm. are constantly hooked to their smartphones today. Um, it's not just technology. It is not just having a, an economic impact or it's also having a social impact. It's also changing people just generally. And I think the rise of AI is going to be the story of the next 10 years. Right. Wow. Wow. That's good. สิ่งที่คุณเวทพยายามจะอธิบายนะครับก็คือว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงก็จริงนะแต่มันเหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาวด้วยนะครับถามว่าเพราะอะไรตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือพื้นฐานของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันเปลี่ยนอย่างแท้จริงเลยนะครับดูจากอะไรได้บ้างมันมีหลายมิติเหมือนกันนะเอาแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันได้ไม่นานนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า1หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมันไป disrupt แทบจะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มยานะครับก่อนหน้านี้เวลาที่คิดวัคซีนวัคซีนจะคิดยาต่างๆมันใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนานานมากแต่ปัจจุบันเป็นไงครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้พวก Big Data ใช้ AI ในการที่คิดวิเคราะห์ต่างๆไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้แล้วถูกต้องไหมฮะว่าเฮ้ยยาชนิดนี้มันสามารถเอาไปใช้นู่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปก็หวังว่าโควิด -19 เนี่ยเขาจะคิดคนได้เร็วๆนะไอตัววัคซีนเนี่ยนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับถ้าไปเปรียบเทียบนะวงการหมอก็ได้วงการหมอกว่าจะสอนนะครับให้คุณหมอเนี่ยออกมาจบนะครับก็ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะหปีนะฮะหลังจากนั้นต้องไปเรียนนู่นนี่นั่นสเปเชียลไลฟ์ด้านนู่นด้านนี้อะไรต่างๆมันใช้เวลาอีกนานมาก
กว่าจะได้หมอสักหนึ่งคนถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้เจ้า AI once ที่มันได้มีการพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันฉลาดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยนะนะครับอย่างคนเนี่ยเราต้องผลิตขึ้นมาตลอดถูกไหมครับเราต้องผลิตคุณหมอออกมาปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะปีหน้าเราก็ต้องผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้กําลังมาติดสลับวงการยาอันนี้คือหนึ่งในธุรกิจที่โดนแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือ IBM w a t s o n นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากๆของไอบีเอ็มเลยนะครับก็จะเป็นตัวพวกนี้แหละไอพวกคุณยนต์ที่มันจะคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ปูมมผลได้เร็วมากๆเลยนะครับสิ่งที่คุณเบสยกตัวอย่างก็คือว่า IBM w a t s o n เนี่ยมันสามารถประเมินแล้วก็วินิจฉัยโรคตรวจฉับนะครับไอพวกแคนเซอร์นะครับก็คือพวกมะเร็งเนี่ยได้เร็วมากนะคุณหมออาจจะต้องใช้วิธีในการวินิจฉัยนู่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปนะครับมันใช้เวลาเหมือนกันคุณหมอเก่งมากนะโดยเฉพาะหมอไทยเก่งมากนะแต่ว่ามันใช้เวลานะครับในการที่จะวินิจฉัยแต่ไอเจ้า IBM w a t s o n เนี่ยมันใช้เวลาโหเร็วอะ่ะผมว่าอนาคตมันอาจจะถึงขั้นแค่ดิดนิ้วปุ๊บมันก็สามารถปูมวลผลออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวงการแรกที่จะโดนนะฮะทีนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นวงการเช่นพลังงานเหมือนกันเวลาที่เขาจะไปขุดเจาะพลังงานที่ไหนอะไรก็ตามนะครับมันต้องใช้เวลาถูกไหมฮะกว่าคุณวิศวกรเนี่ยเขาจะไปตรงนั้นตรงนี้วิเคราะห์นะฮะความเป็นไปได้ว่าตรงนี้ไอ้หลุมเจาะมันเป็นยังไงนะฮะมันคุ้มค่ากับการเจาะไหมมันใช้เวลาแต่ต่อไปไอ้พวก AI พวกนี้มันใช้เวลาไม่กี่นาทีครับไม่กี่นาทีก็บอกได้ละแล้ว once ที่มันฉลาดตอนนั้นนะครับมันก็ฉลาดมากขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปเทรนแล้วเพราะมันเก่งแล้วนะครับมีแต่ฉลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือมุมหนึ่งนะแล้วคุณเบ็ดยังก็ยังแชร์อีกมุมหนึ่งด้วยนะครับสมมุตินะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับตอนสมัยก่อนสมัยจริงๆสมัยผมด้วยแหละสมัยคุณเบ็ดด้วยนะครับตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะครับอาชีพที่มาแรงมากเนื้อหอมต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ทองคําเนี่ยคือพวกการเงินผมก็จบการเงินมาผมจบ finance มาก็ไปทํา IB นะฮะซึ่งเหมือนคุณเบ็ดคุณเบ็ดจบ finance นะครับจบวิศวกรนะครับแล้วก็ไปต่อการศึกษาต่อที่ทางด้านของอังกฤษเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มาทํางานด้าน IB อยู่ที่ UBS นะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเทรนนะแล้วในช่วงนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่จบ finance เนี่ยอาชีพในฝันเลยนอกจาก IB ก็จะเป็นพวก private equity นะครับหรือแม้กระทั่งผู้จัดการของทุนต่างๆมันเป็นเทรนด์แต่ว่าพออะไรเพราะก็ส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามันเท่ด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องของตังอะไรต่างๆผลประโยชน์อะว่างั้นเถอะนะครับว่าถ้าจบอาชีพนี้ถ้าเราตั้งใจทํางานจริงเงินมันเยอะมากเทรนด์มันก็เลยไปทางนั้นแต่ถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับสมมติไปถามน้องๆก็ได้นะฮะสมัยนี้เลยจบแล้วหนูอยากเป็นอะไรคําตอบมันเปลี่ยนนะมันไม่ใช่การเงินนะถูกไหมมันไม่ใช่คุณหมอนะมันคือด้านไหนครับพวกแมชชีนเลิร์นนิ่งพวก AI พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะครับว่าเงินมันอยู่ตรงไหนอินดัสทรีมันเปลี่ยนไปตรงไหนไอ้เนี่ยน้องๆเยาวชนต่างๆก็จะสนใจในเรื่องนั้นๆมันก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้ก็มีอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีถ้าย้อนกลับไปปี90สมัยเราเด็กๆนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยุคของเว็บไซต์โอ้มาแรงมากนะบ้านเราก็คนไหนที่ทําอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์รวยถูกไหมรวยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะครับถัดมาพอทนายของคุณเบ็ดเรียนจบเนี่ยครับสมัยนู้นเฮียสตีฟจ็อบครับโอ้โหเปิดตัว iPhone ยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่เปลี่ยนผ่านนะครับจากช่วงเว็บไซต์มายังโมบายก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยเครื่องเดียวอะ่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวโอ้โหแทบจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่แล้วอะ่ะคือมันเก่งมากเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆสมาร์ทโฟนมันเก่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆมันก็พัฒนาผ่านไอ้ตัวเจ้าสมาร์ทโฟนนี่แหละยุคปัจจุบันเป็นไงนี่เลยครับ Machine Learning AI มันก็มาทางนี้หมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเบ็ดพยายามจะบอกเราแล้วก็ยืนยันให้กับเราฟังนะครับว่าการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับ Alright uh, we we got the question from the audience uh,
global financial crisis was there. The trust in the financial system went really, really low. And then that gave birth to blockchain and, and cryptos and things like that. And that's, that's a whole field that we can talk about. Um, right. So, so obviously something comes out of crisis. And I think um, a company like Zoom, uh, you know, I, I, I don't really have a very strong uh, uh, opinion on whether its, its stock price is, is justified at these current levels. But I think um, by providing at this time, it has now edged itself in people's memory. People oh. will think of COVID-19, they will think of Zoom. It was exactly. not there at all. So it's, it's just become that brand name. And I think that is more important for the long-term future of Zoom than anything else. Like, you know, we, have, we seem to have forgotten about Google Hangouts and we've for, forgotten about Skype and stuff like that. Zoom is so easy to use, so easy to do work from home. It's just become the go-to thing for everybody. So I think it will really echo for quite some time in people's memory. Right. And, and the owner mentioned about, you know, how to expand their business. For example, like they would do something like a teledoc, um, teleconference and stuff. So that, that's how, you know, uh, they think that the PE at the moment is not too expensive, according to the owner. <laughs> okay. it, it, absolutely. I mean, I think uh, for tech companies, uh, the go-to model that they like to rely on is, you know, just point to the fact that Amazon started off as a book company. You know, they were right. just selling books and now look at them. They are, they are, they've got AWS and they, they basically want to put man on Mars. That's their aspiration. Uh, so, so, so you can start off as zoom and then, you know, if you do your job well, if you can scale and if you can keep up the efficiency, then, uh, then there's nothing really stopping you. And of course, in the current climate, a lot of these companies, um, zoom and Twilio and, and, and a lot of the other ones, they, they, they are looking at the ways that they can reach out and help people who are really in need, because, right. you know, if you can make a positive contribution to humanity today that automatically gives you free marketing. You don't really have to do anything. And if you, are, if you are able to look back at this crisis and say, hey, a company like Zoom suddenly revolutionized how easy it became for people to get access to healthcare sitting in the comfort and the peace of their home, then that will have long, long-reaching consequences for sure. ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ <laughs> คุณเบดก็บอกว่าเอาล่ะถ้าผู้กันตามตรงนั้นในช่วงแรกๆนะครับที่เห็นราคาซูมมันวิ่งเอาวิ่งเอาเนี่ยนะฮะก็ต้อง
And you can see the other tech company as well. For example, like Facebook. Facebook, you know, they, they started as the social uh, network platform. And after that, they expand themselves into like, for example, right now they are doing a lot of things. For example, um, let me think. The business matching, the um, um, the couple matching, uh, right? Just just like Tinder, right? Um, and what else? Um, they are they are trying to do. Um, they they trying to pair up with the geo platforms to do uh, some kind of the e commerce business in India and also in other places as well. So so at the end, for for example, like in ten or fifteen years from now. So a lot of tech companies, they would do the same thing at the end, like, you know, super app and stuff like that. Every um, single business at the end would, would you know, would, would that be the, the picture that you see or, or different? You'd have to create a lot of business in order to do mega <laughs> business for a lot of companies. I think, I think the dream of every startup is something like that. I think uh -huh. it, the, the, the general startup culture these days is, you know, you try and solve a problem and then and then you do your best job at it. Because um, uh, I think the approach and the philosophy that they're taking is when you embark on a journey, um, and this is something somebody very wise told me before I was going to university, it was like if you take a road trip from New York to California, you get into a car and, and you can only see 10 feet in front of you till the headlight shows uh -huh. and you just follow that. Um, if you try to see California on the first step, you will never be able to take the journey. It'll be too difficult for you. So you just do 10 feet at a time and you get there. And I think that's the philosophy and approach that these companies take. They're, they're, they're focused. They right. like to just solve one problem. And once they've got there, they have got a team that they know that they can work with. And then mm -hmm. they are always on the lookout for how we can you know, find new problems to solve and things like that and, and then grow from here. And I think the Amazon approach to this was... Um, was basically to do something really, really well, well in advance before anybody else gets there. And then by the time the rest of the industry kind of gets uh, to your level, you've already got such a scale that it becomes very difficult for people to compete with you. And that's what they did with AWS. And like Google and Microsoft came in many years later. Of course, they've done well to catch up with AWS, but AWS had that five, six years of head start. So I think if, if companies can can replicate that, it will be a great place. It will be a very competitive place for all these companies as well, if everybody is thinking like that. But yeah, I think what your, what your question is, the answer to that would be, it would be a dream for everybody, but I don't think everybody can replicate that. Right, right. So who would be the winner of, you know, tech stocks would be like in the future? Um, I'd like to uh, answer this again in terms of the big trends that I'm seeing rather than uh, pick, pick a favorite. But say, for example, I said, you know, the, the 2020 to 2030 will be the decade for AI. Now, I think uh -huh. uh, uh, several companies are big contenders over there. And I think it's just a matter of who is getting the best amount of data, the largest amount of data and what they can do with that. And, and, and a lot of different companies are doing different things with it. You know, Google's DeepMind is doing very different things with their data. Amazon just wants to know how it can better serve you and, and make you a premium, like basically a premium subscriber for, for life. Tesla is um, another one of my favorite stocks. Um, it's, it's obviously building a lot of data. Now it's, it's proved itself in selling cars and building scale. And, um, and it's generating a lot of data, which will help it, you know, in the driverless technology. And, 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 and that's another thing that we're going to see. So I think I'd look at it more in terms of these trends. I think the, mm -hmm. the, the workplace is going to be a very different thing. I think uh, society might be a very different place with AI taking a big uh, dominant position within our society. Already, I think, you know, we see it. If, if many years ago, if you went to a new city and you wanted to go from point A to point B, you might go to somebody who is native over there who knows the area well and ask them for direction. Today, you just pick out Google Map and you put your trust in it. So I think that mm. level of trust that technology is able to get will definitely help. And, and, and the future will look very, very different with AI. You know, like, are we going to be able to create the same sort of jobs? Definitely not. Are we going to be able to create enough number of jobs to keep everybody employed with AI coming up? That's a big question. Um, I think content is going to be huge. And I think that's why companies like Netflix have done really well. Because content is, I like to call it double consumption. You know, if you if you're just buying Coca-Cola or a, or a bar of chocolate, 
you consume it and and then the company is hoping you come back for more so they put a lot of sugar in it maybe or something like that so <laughs> coming back for more now obviously content companies can do that as well by delivering you your best tv shows on netflix and things like that and then get you hooked and then you keep coming back for more so it's like your traditional consumption but mm-hmm. they are also collecting data on you they know mm-hmm. which show you watched how many minutes you watched it for at which point you got bored of it that's the sort mm-hmm. of data that traditional companies who are selling you chocolate or coca cola cannot have on you so they have a double edge and i think this is going to be another big theme that content will be king because not only are you being able to sell and upsell premium products to your end user you also getting to understand your user much better than the user understands themselves that's another area you know like facebook for example the amount of data it has on your likes and your dislikes and your interests and things like that it 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 knows you better than most of your best friends know you so mm. these things are having a profound impact and i think um mm. companies that are investing uh, smartly behind their ai technology collecting vast amount of data of course in china you've got a completely different ecosystem and maybe we can have another discussion on yeah China. sure uh, yeah yeah we have like next next topic yeah right. but mm-hmm. yeah but but just to compare the two i think uh, of course china has also realized this and us also realizes how important ai is and how important mm-hmm. big data is and they've both got big giants who've got enormous amounts of data to work with um but i think going forward um i see china having definitely an edge in in manufacturing hardwares and and obviously their ai, AI capabilities will also be very strong US will also do well on on its AI part but I think US's mm. edge in in technology is going to be the fact that they produce really good content and the whole world watches it. So I think within content US will definitely have a bright future. Right, right. We will be the uh, we'll be in talking in this session for almost an hour. So I'll translate, you know, in short <laughs> in Thai. Okay. Uh เราคุยกันมาเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตแปลให้แบบเร็วๆนะครับก็ยังมีหลายคําถามที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถพูดคุยกันได้วันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องของเทคโนโลยีในสหรัฐนะเดี๋ยวครั้งหน้าเมื่อกี้คุณเบ็ดเปิดประเด็นมาแล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีของทางฝั่งของจีนกันบ้างนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวว่ากันทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้มีหลายคนก็ถามคําถามเข้ามานะครับที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเทคโนโลยีผมก็เลยถามเสริมเข้าไปนะครับว่าอ้าวก็ตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคืออเมซอนเนี่ยตอนนี้เขาทําก่อนหน้านี้เขาขายหนังสือใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาขยายธุรกิจไปเยอะเลยนะครับทั้ง AWS ไอตัว Cloud นะครับแล้วก็ไปทําโอ้ไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนู่นนี่นั่นโคฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจไปทั่วเลย Facebook ก็ทําคล้ายๆกันแล้วสุดท้ายกําลังจะวนมาทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซเหมือนกันทุกธุรกิจมันกําลังทําแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีเงินสดเยอะแล้วเขามีฐานข้อมูลแบบเยอะมากเขาก็สามารถต่อยอดโอกาสในการทําธุรกิจได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งคุณเบดก็พยายามอธิบายในมุมหนึ่งด้วยนะครับที่บอกว่าเนี่ยมันก็คือภาพในฝันแหละของทุกๆธุกธรกิจของเจ้าของธุรกิจถ้าว่าทําธุรกิจหนึ่งแล้วมันสักเซสมันก็ขยายธุรกิจไปเรื่อยๆแต่ถามว่าจะทําได้จริงไหมอันนี้ก็ไม่รู้มันก็ต้องรอติดตามกันนะครับเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเวลาที่เราขับรถอะ่ะสมมุติเราจะเดินทางแบบไกลๆเลยนะฮะขับรถทีเป็นแบบหลายสิบชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่คืออะไรครับเราจะเห็นแค่ประมาณสิบถึงสิบห้าฟีตข้างหน้าแหละถูกไหมเวลาที่เราขับรถเราจะโฟกัสเราจะเน้นอยู่แค่เนี่ยประมาณนี้แหละสิบฟุตสิบห้าฟุตนะครับแค่นี้เราไม่ได้เห็นไปไกลๆหรอกว่าเฮ้ยอีกประมาณห้ากิโลมันกําลังจะมีต้นไม้อะไรหรือเปล่านะฮะหรือว่าอีกยี่สิบกิโลมันจะมีสะพานอะไรมันขวางอยู่หรือไม่เราไม่มีทางรู้ใช่ไหมครับเราโฟกัสอยู่ที่สิ่งตรงหน้าแล้วทําให้มันดีที่สุดนั่นคือภาพที่ทางฝั่งของหุ้นเทคโนโลยีเขากําลังทํากันอยู่นั่นเองนะครับแต่ภาพใหญ่ก็เอาละอยากจะไปให้ได้เป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลแต่เราไม่รู้ว่าจะถึงภาพนั้นเมื่อไหร่นะครับทีนี้ในมุมของคนที่จะเป็นผู้ชนะในธุรกิจนี้ตอนนี้ยังตัดสินยากเหมือนกันแต่ว่าเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะต้องติดตามกันก็คือลง AI ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าหลายๆธุรกิจเขาใช้ AI เข้ามาทําในการทําธุรกิจ Netflix ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับเวลาที่เราดูหนังเป็นไงครับมันจะชอบขึ้นมาแบบแนะนําใช่ไหมว่าเฮ้ยเราดูเรื่องนี้มาปั๊บอีกเรื่องหนึ่งคุณสักเจสอะเหมือนกับเฮ้ยไปดูเรื่องนี้สิมันแมชกับสิ่งที่คุณต้องการสัก 80-90% คุณน่าจะไปดูเรื่องนั้นบ้างนะเป็นไงฮะเราก็ติดสิเราก็พอดูเรื่องนี้จบเราก็ไปดูเรื่องนั้นบางทีก็ไม่ได้นอนกันเลยใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Netflix Facebook ก็เหมือนกันเขาดูหมดเลยนะยอดไลค์เป็นยังไงนะครับดิสไลค์เป็นยังไงเลิฟเป็นยัง
ตัวเองสร้างด้วยซ้ำนะถูกไหมฮะและนี่แหละครับคือโลกอนาคตที่มันกําลังจะมา Google เหมือนกันนะเมื่อก่อนเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆที่เราไม่รู้จักเราก็ไปถามทางเอาใช่ไหมครับว่าเอ้ยคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยคุณบอกหน่อยสิว่าอะไรยังไงเดี๋ยวนี้ Google กดปื้ดเดียวมาเลย AI หลังบ้านมันเก็บข้อมูลไปทั้งหมดแล้วมันก็บอกเราได้ว่าอ๋อจะไปตรงนี้ใช่ไหมคุณก็ใช้เส้นทางนี้สินู่นนี่นั่นสิมันก็เป็นเทรนลักษณะนี้ที่มันกําลังจะมาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราดูคําถามจากทุกท่านหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้คําถามจากคุณนรงน่าสนใจนะครับ How would you evaluate the technology stocks How do I how do you value them Yeah how um, how, how did you like you know do do the Excel to to value the tech stocks and stuff like that Well um, so personally uh, my job is a bit easier I do management of uh, of, of Funds, so I'm managing ETFs and things like that. Oh, so I, okay. I just have to pick the themes and the sector. But right. uh, but there are analysts that we talk to who are and uh, you know valuing companies like um, like um, Tesla, for example, which is which ah. is already quite quite expensive right now. And and when we talk to these guys, especially the ones that are um, looking at this, obviously, um, and, and even for companies like Amazon and things like that, your traditional metrics of uh, price to earnings ratio and things like that don't really work because by the time you are looking at one year ahead, these companies have completely changed the the horizon and, and disrupted several other industries as well. So the way to to look at uh, valuation for these companies would be to have models that go into long term, um, mm. and and basically you've got to see which industries that they are targeting, which industries they will disrupt. And what's the size of that industry? What's the growth rate of that industry? What market share have you got currently within that? What market share will these companies um, command in, say, for example, three to five years' time? And how yeah. will the world look like at that point? So, it, um, and and based on that, you can you can build your cash flows and stuff like that and discount them to today's value. So definitely very difficult to value tech companies on on current price um, price to earnings or price to book or something like that. But if you can have a vision for What the company would look like in five years' time, which industries that they're going into, um, like say for example, for Tesla, you've got to really look at a, a new segment that they are creating. First of all, they're disrupting the whole auto car production, um, mm-hmm. and then they're bringing in a whole new industry in the driverless technology uh, format. So, what would that industry be like? How would how you know what would the uptake of that industry be? Um, what would the growth rate be, and all of that, and then you take into account, and I think you can come up with some very sound models for valuing those. Hmm. Mm-hmm. ครับคำถามนะครับจากคุณนรงก็คือว่าคุณนรงดูจาก YouTube นะครับบอกว่าเอ้าคุณเทคโนโลยีที่เราคุยคุยกันเนี่ยที่บอกพื้นฐานมันน่าจะดีในอนาคตยาวๆเนี่ยมันคิดคำนวณอะไรยังไงมันหา value หามูลค่ายังไงนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับคุณเบดก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับจริงๆมันยากนะถูกไหมมันยากนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับมันก็ยังคงขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะโอ้โหจะใช้ค่า PE เหรอจะใช้ค่า P book เหรอมันก็อาจจะยากดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทํานะครับเราจะต้องมองไปไกลๆนิดหนึ่งมองไปเลยอนาคตนะครับว่าเช่นเทสลาเนี่ยที่ราคามันเพิ่งจะรู้สึกจะทะลุพันเหรียญมั้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเทสลาอนาคต3าปีเนี่ยเขากําลังจะไป disrupt อุตสาหกรรมไหนนะครับเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มละถูกไหมฮะเริ่มมาละนะครับแล้วเขาจะไปต่อยอดอุตสาหกรรมอะไรนะครับเช่นรถไร้คนขับเป็นต้นรถไร้คนขับมันทําอะไรได้บ้างนะสามถึงหปีนอกจากนี้ไปภาพของโลกใบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงและเทสลาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับต้องมองให้ออกหลังจากนั้นก็ต้องไปคํานวณแหละครับว่าเอ้า market size ขนาดตลาดของพวกธุรกิจใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เทสลากําลังจะเข้าไปทําเนี่ยมันน่าดึงดูดมันเซ็กซี่แค่ไหนอ่ะจะว่ากันอย่างนี้ก็ได้มันเซ็กซี่แค่ไหนนะมันมีโอกาสที่จะเติบโตมากน้อยขนาดไหนอย่างไรถ้าเราสามารถคำนวณตรงนั้นได้เราก็จะรู้เรื่องของแคชฟลูความน่าจะเป็นสุดท้ายสุดท้ายมันก็ต้องเหมือนกับอารมณ์คือไม่อยากใช้คําว่าจินตนาการนะแต่ว่ามันต้องคาดการให้ได้ต้องมองให้ออกว่าเขากําลังจะไปดิสรับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะคิดย้อนกลับมาว่าอ๋อก็อุตสาหกรรมนี้ไซส์มันประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเทสลาเป็นผู้นําตลาดมันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้เอสติเมตออกมานะครับก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการที่จะมองนะฮะสำหรับตัวหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับคุณไม่มีฉันไม่มีเธอชื่อและนามสกุลน่ารักมากผมชอบมากนะครับถามบอกว่าถ้าจีนประสบความสำเร็จ 5G จะกระทบสหรัฐอเมริกาอย่างไรกันบ้างน,นะครับ if China succeed you know in 5G technology how would that affect the the states 
Um, I think they're going to continue to have political tensions over this, and, and I think America, <laughs> America will definitely make a lot of noise about how, um, say, Huawei is is uh, is a threat to national security. But I think that's more uh, political brinksmanship because mm-hmm. uh, you know they have to appease their voter base and things like that. I think at a practical level, it's not really in anybody's interest to go out there and and really. Um, you know, be an obstacle in the path of this. Um, I, I think what we're going to see just generally is uh, people will find ways to source Chinese products into America as well. It might not be from Huawei. It might be from competitors and things like that. Um, but I think 5G is, 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 is going to be quite important in the sense that it's, it's increasing the data capabilities quite a lot. It's going to support IOTs. It's going to create more big data. And I think it's just propelling us on that AI path Furthermore, I think I think um, there are other avenues where the the U.S. Um, China rivalry is going to be more heated in the short term. But yes, of course, um, I think I think within the five G space, both countries are going to do as much as they can. Of, of course, China at this stage has got uh, a bit of an edge in their five G. Mm, right. Is is there any possibility, you know, of delisting the Chinese companies? You know who who already you know listed in the uh, the stock market in U.S. Is it possible in the reality? Um, you, I guess I have to give my opinion at this stage because <laughs> uh, I, I I don't know Donald Trump personally, and I don't know what he's. <laughs> um, but this is an interesting one. We were actually having a webinar a uh, couple of days ago, and and, uh-huh. and it was on China, and and we had asked our China experts the same question. Um, I I think. Um, Again, what we have seen, this is just based on what we have seen over the last couple of years, is there is a lot of threatening going on and a lot of like, you know, boys meet in the schoolyard and they say, hey, I'm going to do that to you and I'm going to do that to you. And then just when they're about to do it, they just go back again. So we're seeing a lot of that. Uh, Of course, um, there have been talks about, they have done certain things um, against Chinese companies, like say, for example, they have banned a U.S. pension fund from investing in Chinese stocks re- recently. Um, ah, and there are, right. There obviously talks about delisting uh, Chinese companies as well. I think um, the the tension will definitely heat up in the lead up to the U.S. elections. And I think I think both sides, both Republicans and Democrats, they are going to have a very anti-Chinese sentiment going into into the election for sure, because that's you know when you've got a a political base that's very very angry and frustrated because they're losing jobs and the economy is, oh. is struggling um <clears throat> it's it's better to find uh, an enemy and just put all the blame over there so i think both china are, mm. china is an easy one over there and i think they will they, they might go to the extent of uh, delisting some chinese companies as well um but you know i i, I think um that's that's really going to that's really going to impair the, you know, impact the relationship uh, beyond, beyond repair at a certain point. So I think they're just going to do this brinksmanship rather than go out all out into into some sort of aggression. But that's my mm-hmm. opinion. I, I could. Be okay. Clear. Sure. Sure. Yeah. All right. Ah, Kun, Mr. Kun, you have two important questions. Ah, if China has achieved success, will China be able to achieve success? Of course, the thing that is going to happen is 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 the thing that is คือไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์นะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะเพราะตอนนี้มันกําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตามธรรมชาติเลยนะฮะสำหรับการที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องหาใครที่เป็นแพะละบาบอะนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเลยตอนนี้เขาเห็นเป้าละก็คือพี่จีนนะครับพี่จีนเนี่ยตอนนี้โดนล่อเป้ามากนะครับว่าเอาละคนไหนที่ทําให้คนอเมริกันเนี่ยตกงานนู่นนี่นั่นคนไหนที่มีส่วนทําให้เศรษฐกิจอเมริกันอาจจะมีปัญหาก็คือจีนนะเพราะฉะนั้นเทนชันความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศมันมาแน่ๆอันนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อาจจะถึงขั้นแบบโดนดีลิสติ้งอะไรต่างๆคือมันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอเมริกาเขาเริ่มมีมาตรการต่างๆละเช่นประกาศออกมาให้ไอ้พวกเทนชันฟันเนี่ยอย่าพึ่งไปลงทุนในทางฝั่งของจีนนะครับอ่ะอันนี้มันก็เป็นมาตรการที่มันทยอยประกาศออกมาเหมือนกันนะซึ่งนี้ต้องรอติดตามชมนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายจะว่าอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ไม่ว่าจะเป็นพรรคหรือพับลิกันหรือว่าเดโมแครตขึ้นมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องสู้กับทางฝั่งของจีนอ่ะอันนั้น for sure อยู่แล้วนะครับคุณพงพัฒนะฮะคุณพงพัฒถามมาบอกว่า was your take on Facebook trying to monetize their services for example like uh, Libra and uh, Facebook Marketplace stuff like that what's your take on that 
Yeah, I think um, I think um, Libra and, uh, and 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 other cryptos are, are definitely going to be quite important going forward. And I think um, that's just uh, again showing the the rising usage of uh, of social media, like like you mentioned, for all the different services that they're going into. Um, I think um, Facebook is is going to have some difficult time with its, um, uh, you know, uh, basically just just monetizing right now, especially because it derives a lot of its revenue from businesses that might be struggling over the next few years. Um, but what they've got is uh, is a very strong user base. They've got billion plus people. And um, and I think that's something that a lot of cryptocurrencies have not been able to achieve. So if, if a social media of that scale is able to have uh, a currency of its own, then the, then the uptake problem is kind of resolved straight away. But I think this is something that's still going to have some uh, regulatory hurdles to go through mm. um, because uh, I think there are there are several other things that that are slightly more important and I think China wants to have its own cryptocurrency as well and and I think we are seeing you know antitrust issues with with big US companies um, there there's concerns over Amazon and things like that mm. I think to that extent we have got existing problems with big tech already I think those um, those will not really blow up into a big issue, but I think um, getting over regulatory hurdles for for Libra and stuff like that might still take some time. Hmm. Yes. So, the question is, I'll ask it straight away. Yes. From the Kun Bong Pat, said that Facebook, now, 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 now สิ่งที่คุณเบสพยายามจะอธิบายก็คือว่าเอาล่ะคือเขาก็ต้องพยายามที่จะหาตังอ่ะนะครับในอนาคตแต่ตอนนี้มันเจออุปสรรคขวักน้ําเข้ามาแบบถาโถมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนตี้ทรัสอะไรก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะว่าถ้าทําตรงนี้ขึ้นมาธนาคารกลางเขาจะว่ายังไงถ้าไม่ทําอ้าวแล้วทางฝั่งของดิจิทัลหยวนนะครับประเทศจีนตอนนี้เขากำลังปั้นกันอยู่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงคือตอนนี้มันกําลังถูกถกเถียงกันเยอะเลยแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดก็คงพยายามจะต่อยอดธุรกิจเหล่านั้นแหละฮะคุณธนพลนะครับถามคําถามก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ Given that technology sector benefit from COVID-19 pandemic would it be the other way around in the event that COVID-19 is resolved and people be heavier resume normal That's a very good question I right. think um... Um, yeah, I think it, it boils down to again uh, the same thing that we were discussing earlier. Is this is this a short term lift to to tech or or is it something uh, a bit mm. more? I'm of the opinion that um, there is a, a certain amount of stickiness to the behavior that we're seeing around right now. Um, I think, um, say for example, e-commerce has really picked up in the in the COVID-19 uh, space. So obviously. Once uh, the economy reopens and and people are able to go back out there, they'll prefer to be out and about. However, what we have seen is, um, you know, Amazon subscribers they have gone from being regular subscribers to a lot of them having upgraded to premium, and I think they're realizing exactly all the benefits of being a premium subscriber, and they're getting same day delivery, free delivery in some cases, and those are the sort of services that really ensure. That you know, people stay with you for the long term. We we mentioned something similar for some of those teleconferencing apps as well, which are you know solving immediate COVID-19 problems. But given that even afterwards you have the ability of going to to a hospital and stuff like that, wouldn't it just be easier if you could do everything sitting from the comfort of your home? So I don't think these are things that are immediately going to just shift and be like you know what now COVID-19 is over, so I'm I'm going to use technology less. I think um, people have been introduced to a lot of new technology during this period, but these behaviors are are, are very sticky, in my opinion. Hmm. ครับจริงๆเราก็คล้ายๆกับสิ่งที่ดรนิเวศเคยคุยกับพวกเรานะครับคือไอ้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาก็จริงนะครับแล้วก็มีคําถามนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติโควิดสิบเก้าเนี่ยตอนนี้มันได้ประโยชน์ใช่ไหมครับไอ้พวก work from home อะไรต่างๆหรือว่าการซื้อขายทางออนไลน์ต่างเนี่ยเออมันมันได้ประโยชน์ในช่วงโควิดสิบเก้าเติบโตอย่างข้ามกระโดดนะครับคําถามก็คือว่าแล้วถ้าโควิดสิบเก้ามันจบล่ะเจอวัคซีนวัคซีนอะไรต่างๆแล้วมันจบล่ะนะครับพฤติกรรมของคนจะกลับไปเหมือนเดิมไหมนะฮะสิ่งที่คุณเวทพยายามจะอธิบายก็คือว่าคือมันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันแต่แต่อันนี้ต้องมีแต่นะครับ
คือสิ่งที่บรรดาหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้พยายามที่จะทําให้กับพวกเราเนี่ยคือความเคยชินใช่ไหมฮะเอามาเลยครับเราจ่ายพรีเมียมเพิ่มอีกนิดนึงสมมุติจ่ายเพิ่มร้อยบาทในยกตัวอย่างเฉยนะผมจําตัวเลขจริงไม่ได้ครับสมมุติจ่ายเพิ่มร้อยบาทเอาไม่ล่ะเดี๋ยวผมส่งให้เซมเดย์เลยนะวันเดียวกันเลยเนี่ยรวดเร็วมากนะครับหลายคนชอบแล้วมันเกิดคําว่าสติกิเนสคือมันคือมันเคยชินนะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือมันจ่ายกระจิตเดียวเองอะ่ะจ่ายเพิ่มอีกกระจิตเดียวเองอะ่ะแต่ว่าเราได้บริการที่มันเจ๋งมากๆอะ่ะเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งอยู่ๆเราไม่ได้บริการเหล่านี้ขึ้นมาเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนชีวิตฉันมันขาดอะไรไปบางอย่างอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือความเคยชินที่ในท้ายที่สุดในอนาคตมันก็จะมีบางส่วนที่พฤติกรรมของเรามันอาจจะกลับไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าหลายๆธุรกิจหลายๆเทคโนโลยีตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือเขาทําให้เราติดทําให้เราเคยชินกับบริการที่เขามีให้และในท้ายที่สุดก็พฤติกรรมเราอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ Alright we've been discussing for quite some time so um, can I please have another two questions Go for it Alright okay uh, another question is from คุณพาวิพีสนะครับ uh, she asked about the trade war between the US and China We have any effects on the technology stocks in overall picture? Maybe not only in Fang, for example, like U.S. business expansion, the news about the listing China stocks and stuff like that. So we we, we already mentioned some of it. Yeah, so we had mentioned this as one of the key risks to to uh, to the Fang stocks and and technology stocks, and then generally to overall stocks as well. Um, of course, it's going to have an impact. I think if things do escalate over there, then it suddenly makes um, CEOs around the world quite uncertain about what's going to happen with business. Uh, how do you know what what is supply chain going to work out like? A lot of these big tech companies they have their supply chain. Almost all big companies around the world have their supply chain running through China. So the um, The impact of all of that just puts the whole world into a very uncertain position, and uncertainty is not very good for the stock markets. It's not very good for business. So yes, I think if there is an escalation in 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 trade war, um, that's a risk that I think is is going to impact almost all all sectors, all stocks uh, equally. Mm. And another question is very interesting from Kun Ki, sixth July. He asked about how did technology and also the AI related stocks in India recently perform. When compared to the China and the States, right? Is this, is it the right time to invest in India uh, technology sector right now? Uh, Because there there are a lot of you know the investors you know just flow into the India market. For example, like Facebook and stuff. They just invested in geo platforms and stuff like that. So you think it's very interesting right now? India is um, well. Um, India is a good one. Um, Mm. Now, first, before I go into India, I would like to say that I think um, U.S. because of its um, economic strength over the last, um, you know, over the last century, pretty much, or at least since 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 the wars, um, it's been in a position where it's been the key innovator of the world. So it's not a surprise that it has invested so heavily in the tech ecosystem. Um, you've got some of the brightest. Uh, Scientists and engineers working in the Silicon Valley, and 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 that's where a lot of this innovation comes on. The only mm. other country that I've seen has taken technology as seriously is China. There's oh. so many uh, unicorns in China. The government is uh, supportive of these companies. They've also created an infrastructure for for big tech companies. Now, of course, I'm Indian, and I've got a bit of a bias there, and I I know <laughs> I know for a fact that. Um, Indians um, are doing really great in the tech space, but they're doing it for the American companies. You know, they're the CEO, oh, of, they're right. CEO for Microsoft and for Google right. and stuff like that. So, so I think the 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 talent is definitely there. What we are lacking in India is an infrastructure that's supportive of that sort of growth. Having said that, I think there are some um, uh, leaders in India who are very very positive, given that. Unlike the rest of the world, India have a, has a very young population. The average age over there is like 35. Um, we all speak reasonably okay English. Um, you know, I think that's good definitely one. a strength. That's that's definitely a strength we've got over over say for example on average right. in China, um, mm -hmm. and and we've got. Fairly uh, smart uh, computer scientists and engineers as well. So these guys have been working for external companies so far, but there is definitely a political push 
which is saying, hey, guys, come on. If the real strength is in technology and we've got some of the best brains in this field, why don't we make our own company? So I think India, if it invests uh, smartly in, in, in creating an ecosystem and it doesn't really have to even do, you know, because for all the other big industries, it needs very heavy investment and it needs to take time and things like that. With tech, you just need certain rules and regulation and laws that are in favor of creating startups mm. in India. And then the capital will just come in. So I think there mm -hmm. is definitely a lot of potential. And I think it's a very good question. Right now, I think we are lacking in, in the infrastructure. I think even somebody as advanced as Europe has not taken their tech infrastructure seriously. There's no big uh, tech innovation coming out of Europe. It's only US and China right now. And it's because their governments realized early on that this is something that's very important. I think India has the potential, definitely. But they'll need to invest smartly and they need the political push behind it. ครับโอเคออร์ไรนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับ2คําถามผมผมตอบแบบสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อประหยัดเวลานะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในในมุมของโอกาสในการลงทุนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าสมมติมันมีปัญหาเรื่องของเทรดวอร์เรื่องของสงครามการค้าแน่นอนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องความไม่แน่นอนและตลาดหุ้นนักลงทุนเขาไม่ชอบความไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความผันผวนส่วนตลาดในอินเดียเป็นอย่างไรน่าสนใจมากคนอินเดียฉลาดมากนะครับแต่ว่าคุณเวทเองก็พูดติดตลกนิดนึงว่าคุณเวทเป็นคนอินเดียนะครับก็อาจจะมีไบแอสนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราเห็น c ีอของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็มาจากอินเดียทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะกูเกิลก็ใช่ Microsoft ก็ใช่นะครับคนอินเดียเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าอาจจะขาดนิดหน่อยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ตอนนี้เขากําลังเร่งมือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ one last question from คุณธีรวัตรนะฮะ Do you think the valuation of Dow Jones, S&P 500, and Nasdaq, and also the tech stock, is reasonable right now? Yes. So this is something that I mentioned at the start of our discussion. Uh, if we look at um, the only options where all this extra bit of liquidity can go is towards financial assets, and if you look at relative valuation, which is what we look to see whether equities are are reasonably placed or not. We compare the earnings yield of um, of equities of something like S and P 500 to um, long term uh, U S Treasury yields, and the difference mm -hmm. between those is around four percent right now, and it tends to trade between two percent to six percent sort of a, a spread with the U S Treasury. So four is like bang in the middle. I think mm -hmm. around March I I equities were actually looking very attractive on a reason uh, on a relative basis. Of course, at that time, um, if people were trying to time the market, it was very, very difficult, and I'm sure some people had had um, had quite a um, difficult experience around that point. But yeah, I think equities are reasonably priced, with the very strong caveat that that is because interest rates are very, very low. Now it seems like the Fed has put a protective foot in the market. They see financial market stability as very, very important for economic stability. Mm. They basically said we're going to keep um, interest rates low for now because we want to bring down unemployment rate as well. Even if that comes at the cost of financial assets gaining in price, even if we are getting into the bubble territory, like they didn't really use the terminology, but they said we are okay with asset prices going up, but we will definitely keep the uh, um, you know interest rates low in, for the foreseeable future up until 2022. So if We have a surge in inflation, and the Fed needs to increase interest rates. Then my answer will not hold true. Then suddenly, that mm. relative valuation which we are talking about, it doesn't really hold true. Of course, if you're looking at absolute valuation of S and P mm -hmm. and Dow Jones, and 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 look at it from price to earnings or weekly right. adjusted for price to earnings ratio, it's uh, it's very very topish. But you got to take into account that interest rates are so low. And mm -hmm. and that really has an impact on valuation as well. That's why we look at relative valuation of equities to treasuries on that basis, looking fine so long as the Fed keeps its interest rates low. ครับเอาสั้นๆครับ valuation นะตอนนี้ดาวโจนตลาดหุ้นอเมริกากลุ่มเทคเป็นอย่างไรนะครับเหมาะสมไหมคือถ้ามองกันเอาแบบ absolute เลยเนี่ยถ้าไปดูค่าพีมันก็ดูแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ในมุมของการลงทุนมันต้องเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับก็ไปเปรียบเทียบกับพวกเช่นอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ต่ำเตี้ยเลยดินแบบสุดๆเลยนะครับไปเปรียบเทียบกับพวกพันธบัตรโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นมันก็เลยยังดูดีอยู่นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มพวกเทคพวกนี้มันมีอนาคตไกลเพราะฉะนั้นศักยภาพในการเติบโตสูงนะครับแหมอันนี้ต้องแบบสั้นๆหน่อยนะครับเพราะเราคุยกันเผื่อแป๊บเดียวนี่เกือบชั่วโมงครึ่งเลยนะครับ we we spend like 
one and a half hour now. <laughs> well, thank you so much. Thank you. It was fun. We will really talk fun. about the, the, the Chinese technology stocks next time. Okay. All right. Okay. Looking forward. Really had fun. Thanks to right. you. All. Thanks for inviting me over. Right. Uh, any last word that you would like to say to the audience? Yeah. I mean, <clears throat> uh, I've been talking about a lot of great things around tech and I've been trying to reassure you that, you know, uh, tech is a good long term investment. I mentioned it briefly at the start of our conversation. I'll say it again. This is by no means saying that, you know, the tech stocks will just continue going up, 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 up from here. There will be volatility along the way. I right. don't recommend any of my clients to try and time the market. I think you should have a strategic portfolio based on your goals and your financial constraints and, uh, and be disciplined about that. Try and not be very emotional around your investing. If you want to have a bit of your portfolio that's dedicated towards growth, I think technology is a very, very good long-term play on that. But again, I would not try to be like, okay, is the price too high right now? Maybe I can get in when the market goes down. Because, you know, we've, we've read lots of research around this. It just doesn't work. I know there right. are a lot of experts who want to help you out with that. Maybe they can. I'm not uh -huh. definitely not saying that. <laughs> okay. All right. Thank you very much. And I have สำหรับคุณเวทเองนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้วันนี้คุยกันแบบสนุกสนุกนะครับแล้วให้เห็นภาพรวมกันก่อนนะครับว่าหุ้นเทคเป็นอย่างไรโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาเดี๋ยวครั้งหน้าเมื่อกี้ทับทามละทับทามแบบไลฟ์เลยแบบสดๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเจาะลึกเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับที่อยู่ทางฝั่งของจีนกันบ้างว่า business model อะไรเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะหามุมต่างๆนะครับก็มารู้พูดคุยกันด้วยคนไหนที่ชื่นชอบคุณเวทนะครับก็ส่งหัวใจมาให้หน่อยนะครับ press like Share and also love for k u n v e t นะนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้กับคุณเวทด้วยนะครับวันนี้โอ้สุดยอดมากนะครับสนุกสนานกันไปนะฮะก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ความรู้กันไปด้วยนะครับภาพรวมกลุ่มเทคโนโลยีมีโอกาสที่จะไปดิสรับกลุ่มต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในระยะยาวมีโอกาสในการลงทุนแต่ในระหว่างทางมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงให้เราใจหายใจความอยู่บ้างมันมีเรื่องของความผันผวนเข้ามากระทบอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดการจัดพอร์ตของเราถ้าอยากจะให้พอร์ตของเราเติบโตในระยะยาวเนี่ยมันต้องมีสักติ่งหนึ่งอะ่ะมันต้องมีพอร์ตพอชั่นหนึ่งอะ่ะสัดส่วนหนึ่งอะ่ะที่ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้อย่าไปหวังว่าจะไปซื้อจุดต่ําสุดมันหายากมันไม่มีหรอกในชีวิตจริงพอมันร่วงลงมาปั๊บเราก็คงไม่กล้าซื้อถูกไหมฮะซึ่งในมุมของคุณเบ็ดเองเวลาที่ไปแนะนําคุณลูกค้าเนี่ยก็บอกแบบนี้เลยบอกเหมือนเมื่อกี้เลยจัดพอร์ตดีๆอย่าไปทามมิ่งอย่าไปแบบโหกะว่ารอซื้อจุดต่ําสุดรอขายจุดสูงสุดมันไม่มีชีวิตจริงมันไม่มีหรอกนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ thank you very much I'll see you next time alright ขอบคุณมากครับ very very enjoy อย่าขอบคุณมากครับ take care take care you too นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคุณสุพรบอกว่ารอบหน้าเชิญอีกนะครับโอเคได้เลยครับจัดไปนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านโชคดีและขอมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือทำเป็นทีเดอร์เพจทำอีกกับอีกกับผมอีกบรรพ์ครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ